こんにちは TCB 特別商員の安野匠です今回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと今回は質問じゃなくて、はい、この間出したこの方の自分じゃないみたいですすごい今載ってますこの方のそう<笑>ショート動画にあの「手術したのは右目だけですか?」っていうコメントが来たじゃないですか、はい、確かにあの動画だと術後左右差があるように見えたので,でもなぜ術後に左右差が出てしまうのか何かの仕組みを教えてほしいなと思って動画を回しましたわかりましたはいお願いします術前がこれですで経過は左右差あるんですよね、うん、1週間でこんなに綺麗になってるんですよ。はい。結構割とある話で、実後なんか左右差はこんなにあるんですけど失敗ですかみたいな。はいはいはいはい、はい、なんか左右差あるんだけど、これもう修正してほしいんですけどみたいなとかね。まあインターネットいろんなところにねこういうのは溢れてるんですよね。そうですね。不安ですよねやっぱり。そうそうそうだからそういうののまあ不安を解消してもらいたいなと思って、この動画を作ってます。ありがとうございます。なんかいい人かなってるでしょ。あでも先生今更ちょっと遅いかもみたいなとこあるかもみたいな<笑>そう<笑><笑>まずあのちょっと言っておきたいのは完全に左右一致は無理ですそれはえっと腫れが落ち着いた後でも無理そうですそうですまあすごい細かいこと言うと全く同じっていう人はいないんですよそうですよねそもそも目の形自体が右左違う方って多いんですよ<笑>そこが同じだったら大体同じになるんですけど最初から結構違うとそれを一致させるのはかなり難しいと思っていただいた方がいいです。まあ、それを踏まえて、なるべく幅とかデザインはもちろん同じようにします。終わった後ね、結構左右差が出るっていう場合もあるんですよ。その要因としていくつか考えられる点があるので、まあ、そこはちょっとね、ご説明しようかなと思います。まず一つ目は、手術するときに麻酔しますよね。はいはいはい。麻酔が原因で左右差が結構出ることがあります。麻酔って痛くないようにするんですけど、筋肉にね、麻酔かかる場合あるんですよ。筋肉が麻痺して動かなくなります。そうすると目が開きにくくなるんですよ。両方開き剤というよりは、片方だけなんかこう目が開かないぞみたいな場合は、割と観察される現象です。え、それと問題ないんですか問題ないです。だってそれで麻酔って切れるでしょ。大体1、2時間すると切れるんですよ。そうすると目がパッと開くようになるんです。はい、それは麻酔による筋肉の麻痺が原因だったんで、左右差もなくなります。あともう一つの要因として、手術による操作でその刺激になって、目が開きづらくなる場合があります。例えば、あの針治療って知ってます。針治療。あ、やったことあります。あれ、あります。はい、あれのメカニズムって、例えば筋肉とかの凝りをほぐすみたいな言うじゃないですか。はい。刺すことによって、一時的に多分ね、筋肉が麻痺してるんですよ。あ、へえ。で、それによって筋肉が弛緩して、力が弱まって、肩凝りが良くなる。そんなイメージかなと思うんですよ。なるほど。まあ、あるいは血流が良くなるというのもあると思うんですけど、はい、まあ、そんな感じで、はい、あの、まぶたの裏を通すときに。目は開かせる筋肉に近い部分に糸針を通すので開ける筋肉が麻痺することがあるんですよでこれは施術中に回復することが多いですえ、こんな短い時間ですかそうそうそう右目を縫ってて縫、はい、い終わりました、はい、目開きます開けてくださいってなった時にこうそうですよ、ね、はいはいはいはい目,<笑>目がこんなになってましたこれは多分一過性のものだって判断してじゃあ今度左に移りますってなって脱ぎ終わった段階でもう一回目を開けてもらうとちゃんと目を開く場合が多いです、まあ、その場合短い間で治ります、はいはいはい、それがまあ施術とか、えー、麻酔による影響による左右差ですね、はい、2番目が腫れによる左右差ですね、はいはいはい、まあこれも割とあるんですけどあ同じように麻酔して同じように手術しても腫れが湧いて右左違う場合が多いんですよ腫れが引くと治るんですけど腫れてる間は結構左右差があるよっていう状態なんですねでもしかしたら冒頭に出た方の場合は1番か2番だと思うんですよね一番だとすると、もう家に帰る頃には左右な対象になってます。二、うん、番っていうのは腫れの左右差なんで、どっちが広かったとすると、そっちだけちょっと腫れが強かったっていうことなんですけど、一週間の中で左右均一になっているので、そうですね。はい、まあ、腫れによるものと、まあ、麻酔による、あるいは生物によるものなのかなっていうところですね。例えば、腫れがありますという段階で、左右違うんですけどって言われても、腫れが完全に引かないと、それが本当に左右違うのか、腫れによって左右違うのかって判断できないんですよ。そうですよね。で、これ何回か動画出してるんですけど、ダウンタイム中は修正しませんとかね、腫れがある段階で左右違っても腫れが引けば治るでしょって話なんで、で、それが1週間で治る場合もあれば、1ヶ月、2ヶ月かかる場合もあるんですよ。で、僕の言ってるのは、2ヶ月は待ってくださいって言ってます。
必ずしも2か月ではないんですけど一つの目安としては2か月っていうご案内をしてますねただ多くの方でやっぱり1週間ぐらいするとかなりもう良くなってる方が多いですねそうですよね、はい、ただやっぱり強い内出血が出てしまったとかであれば着ているまではやっぱり1週間じゃちょっと難しいのでその羽の影響っていうのはやっぱり1週間以上はかかるかな裏止めと表止めで違うとかあるんですかでもあんまり関係ないです。あ、そうなんですか。はい、まあ、でも裏止めの方がやっぱり終わった後の晴れ、まあ、目立たない傾向にあるので。まあ、それも回復は早いかなと思うんですけど。うん、それが裏止めだからといって、完成はやっぱり。二ヶ月ぐらいかかるっていうのが僕の考えなんで。三つ目はデザインや手術風による左右差です。まあ、これデザインの。段階でも左右違ってたら、それは左右差出るじゃないですか。何回も言ってるんだけど、シミュレーションがまず大事なんですよ。シミュレーションでちゃんと正確に左右差なくシミュレーションするってこと。あとはマーキング、ものすごい細いペンで、もうピンポイントでマーキングします。はい、そのマーキングに忠実に手術をして、そこに糸を確実に通さないと、デザインの不備が出るかなと思うんですよね。ドクターの不備ってことですか。まあ、その通りですね。<笑>あとは、糸の締め方とかでも、ちょっと、あの、幅が結構変わったりするんで。一回、じゃあ、あの、修正しますかって話になりますね。もちろん、かなり慎重にやっても、あの、多少出る場合あるんで、はい、僕でもあるんで。まあ、その辺は、抜歯が必要かどうかっていうのは、また違う動画で、説明してるんで。はい、そこ参考にしてください。<笑>で、四つ目に関しては、そもそも。あの目の開きとかそういうのがもともと結構違うよって言ってですね、うん、これはもう左右差出やすいですけど、うん、なるべく均等には近づけられるもちろんです,です、ね、もちろんなるべくなるようにはやるんですけどどうしてももともとの形がかなり違うとそこまでは直せないよっていう話ですね二重だけじゃなくて目頭とか目地とかいろんなところを組み合わせるともうちょっと良くなる場合はあるんですけどまあそれでも限界ありますから、うん、まあその辺を理解した上で成立を受けていただくっていうところですかねこれって埋没じゃなくても石灰も同じですか同じですよ、うん、石灰のも同じことが当てはまりますね、うん、ちなみになんですけど、はい、私なんとなく術直後に比べてなんか数年後の方が幅が狭くなる舞台手術って、はい、なんかそういうイメージあるんですけど、はい、それってなんかメカニズムってあるんですかあそれはね取れてますえ取れても取れてます<笑>あそうですえーうん、と2人が取れるパターンとしてやっぱりだんだんその狭くなっていくっていうパターンはあります、はい、あとはだんだん薄くなっていくってパターンもあるんだけど薄くなるだったら取れてるなって分かるんですけど、うんはい、狭くなるのも取れてます取れてるんですか、はい、それも癖がついてるってことですかなんで取れなんで糸がないのに二重幅は糸はあるんでしょうえ取れえ何が取れてるんですかで組織が糸からはみ出てきてるこれをね前あの二重が取れるメカニズムって動画出してるんで<笑>ちょっと参考してもらいたいんですけど、はい、うんと二重が戻っているのは基本的に糸切れたりほどけたりしてないです。だけど縛った組織が糸から溢れている。要するに糸によるカッティングが起きているんですよ。例えば二重を幅広くしてもこの辺で止めてた糸が実は組織のカッティングによって上の方の組織が切れてしまって下の方に今止まっているという意味ですよね。あとは枯れとともにまぶたが下がってきてあの上からこう被ってくって可能性ありますね。それも別に二重のラインが取れてなくても、あの皮膚が伸びることによって、かぶさりによって狭くなるっていうことはありますよね。まあ、その二通りかなと思いますけど。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。参考になったと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると。動画制作の励みになりますので、よろしくお願いします。また、当院の予約を取りたいという方は、概要欄のリンクからご予約ください。各種 S. N. S. もやっておりますので、ぜひ見てくださいね。バイバイ。